Ted es una organización sin ánimo de lucro dedicada a difundir ideas que merecen la pena. TED significa tecnología, entretenimiento y diseño. Surgió en California y ahora llega a Valencia con TEDx Valencia. ¿En qué consisten sus programas? En unos instantes lo sabremos. Maite, David, bienvenidos a Politécnica Tal Cual. Bueno, contadme, primero, creo que, ¿qué es TED? Bueno, TED es, es una, unas conferencias que se organizan a nivel internacional. Hay, eh, se hacen al menos una vez al año en, en California, en Europa también tienen su, su, su versión, que se hacen en, en Edimburgo. Y bueno, eh, durante tres, cuatro días, las personas que están interesadas en estas conferencias se acercan a, estas, a las mismas, a California o a Edimburgo, y lo que hacen es bueno, pues pasar por una serie de, de charlas cortas, de conferencias cortas, mezcladas con actos eh, de entretenimiento, de networking, un poco de todo, para que la gente se divierta, escuche personas muy, que comunican muy bien o que están al, 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 en, en niveles muy altos a nivel de innovación, que están, en, podríamos decir, en, en, en el, el tope del el nivel investigativo en, en muy diversas áreas, esa es un poco una, una característica propia, es decir, que, que no se trata un tema, sino que se trata cualquier tema, y entonces una persona va allí y puede encontrarse con cualquier tema, y, pero siempre a un nivel pues, puntero. Mira, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis trasladado estas conferencias aquí a Valencia con TEDx Valencia? Uh -huh. Hemos tratado de replicar lo que es el, el, el formato de este tipo de conferencias. Desde TED, eh, hace un par de años, abrieron eh, la posibilidad de que cualquier persona pudiera organizarlo de forma local, de forma independiente, siguiendo pues, una serie de, de pautas que ellos marcan para que, para que pues, el formato se mantenga, que no te puedas lucrar, básicamente, y que a partir de ahí pues, cualquier persona lo pueda organizar en cualquier punto. Y desde eso, pues ya hay, yo creo que se han organizado ya más de 2.000 eventos. ¿Pero este en, Valencia? No, en Valencia? el Valencia todavía no. El Valencia, en Valencia sale el primero el próximo mes de mayo. Y además, en esto de TEDx Valencia, estáis metidos eh, de alguna u otra forma, muchos que tenéis que ver, estáis en relación con la Universidad Politécnica de Valencia. Pues sí, porque bueno, cuando, cuando yo conozco la posibilidad de organizar un evento TEDx, como yo soy profesor del Politécnico, pero no, so, no estoy en el campus de Vera, sino que estoy fuera, estoy en el campus de Alcoy, pues yo no conozco eh, Valencia, no conozco la ciudad, no conozco los medios, no conozco cómo moverme por aquí, con lo cual, pues busqué, busqué ayuda. Y enseguida me aparecieron tanto antiguos alumnos como la Asociación de, de Empresas Avant, y les dije, oye, vosotros me han dado la licencia para esto, socorro, <risa> <risa> yo esto no sé cómo hacerlo, vamos a ver cómo lo hacemos entre todos, y ellos encantados, digo, claro que sí, enseguida. Enseguida. Maite, ¿y a ti cómo, cómo, te, cómo te liaron? Porque como directora de Infinita, consultora de género y diversidad, ¿cómo te han liado en esta historia de TEDx Valencia? <risa> Pues la verdad es que fue una sorpresa, fue una sorpresa linda, hermosa, porque justo una semana antes de que recibiera la llamada de teléfono, pues un colaborador de Infinita me dijo, mira qué interesante estas conferencias, y me lo puso en el escritorio del ordenador. Yo empecé a ver conferencias, ¿no? Y justo recibo la llamada por parte de David invitándome a, al evento. Eh, bueno, yo pues trabajo y colaboro en muchos espacios y lugares y era profesora máster de innovación y pues una de las personas que ha estado organizando TED me quiso, me quiso captar para que aporte ahí mi granito de arena a este cambio de paradigma que es lo que el evento mm, tiene como tiene objetivo. Con... Bueno, doctora en psicología y además colaboradora de UPV Radio. Sí. O sea que conoces sí, sí. bien esta casa también. Sí, sí, es que el cambio de paradigma lo podemos empujar desde múltiples desde el... espacios y la radio es uno maravilloso. Sí, Enferencias Radio Project. <risa> Aprovecha <risa> Aprovechamos un poco, ¿no? Claro. Bueno, eso eh, en UPV Radio y bueno, nosotros seguimos en UPV Televisión, también en UPV Radio, también nos podéis seguir en Politécnica tal cual. Pero vamos a seguir conociendo un poquito más qué es esto de TDX Valencia, porque la cita es el, el 6, de mayo. 6 de mayo. 
apunto todo, porque con esto de las vacaciones de por medio, yo no sé si todo apunto, los conferenciantes, sí. los ponentes... Lo gordo está. Lo gordo está. Lo gordo está. Lo gordo está. Ahora ya solo quedan los detalles. Y bueno, ¿cómo, cómo nos podemos sumar? a TDX Valencia. ¿Cómo podemos eh, disfrutar con estas conferencias, por lo que antes nos has contado? Bueno, pues podríamos decir que para este evento, eh, que está ya todo el pescado vendido... Ahora luego hablaremos de, los, de la gente que habéis captado además de, de AIT. Lo que, la posibilidad de, de participar en este evento son diversas. En principio, lo único que ya no, que ya no hay una opción es el, el poder asistir, el poder asistir en vivo. En el sentido de que ya hemos recibido, creo que cerca de 500 solicitudes de invitación y aunque sí que todavía hay algunas que quedan pendientes de asignar, uh -huh. eh, la verdad es que es complicado, es complicado. Entonces, lo que estamos haciendo es, eh, para tratar de que haya más personas que puedan seguirlo, lo que estamos haciendo es tratando de promocionar que si uno, una persona quiere organizar el TED Valencia en su empresa, en su entidad, en su escuela, en su instituto, en su universidad, donde quiera, eh, lo puede hacer. Porque nosotros vamos a emitir en directo, a través de streaming. Con lo cual, cualquier persona lo puede ver desde su despacho, eh, o desde la cama, desde su casa lo va a poder seguir, pero yo creo que este tipo de eventos donde, donde realmente se le puede sacar partido es cuando nos juntamos, cuando hay un grupo de personas que se reúnen, que ven las conferencias, reciben el mensaje y luego ponen en común la, lo, que han, lo, que lo que han aprendido. ¿no? Porque al fin y al cabo, le, mira, el eslogan que tiene TED para todo este tipo de conferencias es ideas que vale la pena difundir. Ideas que valen la pena difundir. Sí, ideas que vale la pena difundir. Y nosotros tratamos de eh, transformar ese mensaje eh, un poco como hacen en Ámsterdam, en el TDX Ámsterdam, lo que ellos hacen es transformar ese ideas que vale la pena difundir en ideas que vale la pena hacer. ¿Vale? Entonces, lo que, para poder hacer, para poder transformar, para poder cambiar los paradigmas y, y, y tratar de avanzar hacia una sociedad un poco mejor, ya no solo a nivel social, sino a nivel social, educativo, eh, ejecutivo, de gestión en las empresas, en todos los campos que vamos a tratar, lo que hace falta es un, un equipo de personas multidisciplinares que digan, vamos a hacer algo, uh -huh. vamos a hacer algo. Y hace falta, por tanto, reunirse y ver un evento de este tipo en, en, en grupo, no cada uno desde su despacho. Entonces, lo que estamos haciendo es ofreciendo que, que, que haya más sedes, que no solo esté la sede del, de aquí de la Universidad Politécnica, sino que hayan más, y que cada uno se organice, que busque un local, que busque un local que tenga una conexión a internet y unos altavoces y que lo promocione. Y ahora mismo, pues por ejemplo, en Alcoy, en Madrid, en Barcelona y en Gandía, así que recuerde rápido, y en Valencia más de un sitio, se han, se han puesto en marcha sedes presenciales, donde pues, la, de, forma in, de forma local hay alguna persona que ha reservado este local, este sitio, y ha dicho, bueno, yo lo voy a organizar aquí, a ver quién viene. Y lo promociona por su ciudad, por su barrio, por su empresa, para sus clientes, para sus proveedores, para, para su plantilla, para quien sea. Pero cuando hablamos de la filosofía de TED en este, y también de TED X Valencia, se trata de apostar por el cambio personal, social, desde el interior, que quizá ahí, Maite, tú nos tengas que, a lo mejor, pues no, no, no sé, te tengamos que preguntar mejor a ti, ¿no? ¿Se puede, se puede apostar por ese cambio interior personal, pero, pero eso, interior? Claro que se puede apostar y, y la historia lo demuestra, es decir, la historia evoluciona e innova porque las personas eh, van rompiendo paradigmas arcaicos antiguos que no, que no sirven, que quedan obsoletos y va transformando la sociedad hacia, hacia otras cosas. ¿no? Entonces creo que es muy interesante lo que comenta David, ¿no? que de una manera multidisciplinar eh, se, se trabaje por ese cambio. Entonces, la idea es que efectivamente quién es la sociedad, quién forma parte de las empresas, quién eh, educa, quién aprende, somos personas, ¿no? Y ya desde múltiples disciplinas se pues, está demostrando que, que son las creencias ¿no? y las actitudes, el, el posicionamiento de cada ser el que construye la realidad, primero la suya propia y después la de las relaciones que va teniendo, ¿no? Entonces eso construye universidades, construye medios de comunicación, construye eh, empresas, culturas políticas, todo está generado desde el interior de las personas. ¿no? Entonces creo que es muy importante que transformemos eh, las creencias que actualmente están uh -huh. predominando en, en el mundo, ¿no? que están basadas en el miedo, en la violencia, en la explotación, es decir, en un tipo de sistema de dominio y sumisión que genera mucha desigualdad, destrucción y desde luego nada de, 
de, de sostenibilidad, ¿no? Así a nivel masa. No, está okay. claro que hay personas en muchos lugares del mundo que están trabajando por ese cambio y que ya están actuando de otra manera y eso se va notando y que se organice este tipo de cosas, pues así está. lo demuestra, ¿no? Entonces es interesante que se, de, que, que se visibilice, ¿no? Que hay otra manera de, de, de pensar, de creer para construir y crear otro mundo que al fin definitiva lo que queremos es ser felices y creo que desgraciadamente las creencias y el sistema socioeconómico actual no lo potencia. Maite, ¿el título de tu ponencia? El título de mi ponencia, <risa> sí, ya, es, eh, se llama Empoderamiento para la felicidad. Lo personal es político, diverso e infinito. Y creo que por lo que hemos hablado, algo ya se. Ya, ya, ya algo, ya o sea, pues nos vamos a esperar Pero invita al 6 a todo el mundo. Al 6 de mayo, al 6 de mayo. ¿no? Sí. Al 6 de mayo. Además de Maite, ¿quién es más? Uh, ¿a quién es más habéis invitado para, para este primer TDX Valencia? Pues bueno, tenemos un programa un poco apretado. <risa> tenemos 10 ponentes. Y el horario, ¿Todo en un día? Todo en una mañana. ¿En una mañana? Sí. O sea, una característica de, de TED es que las conferencias, como máximo, pueden durar 18 minutos. 18 minutos. Maite, 18 minutos dan 18 tiempo. 18 minutos ¿Sí? dan para mucho. Vale, bien. Hay que ser claro, conciso. Breve, sí. sí pues hay, eh, hay... menos de 18 minutos tienes también para contarnos muchísimo menos. ¿eh? Para, un, para contarnos rápidamente quiénes vienen. Bueno, pues venir vienen siete. Porque los otros tres son vídeos eh, de TED. Eh, una de las normas de TED es que tienes que poner alguno de sus vídeos. Entonces hemos elegido eh, dos que son muy potentes, que de Amy Mullins, que es una atleta y actriz, cuya el título es La oportunidad que brinda la adversidad, y la conferencia es impactante e impresionante, en 18 minutos. No desveles nada, <risa> sigue al próximo, el, el siguiente. Otro muy potente es Sir Ken Robinson, que es, bueno, es mi ídolo, yo creo que no hay nadie mejor que él en, en, a nivel de, de conferenciante, yo no he visto a nadie mejor, es impresionante, es impactante, además es una persona que no se puede mover en el escenario porque, porque tiene un problema de, de movilidad, pero, pero aún así yo no he visto a nadie que hable mejor que él y cómo, y cómo encandila al público, es eh, algo digno de ver. Él, él es un experto en creatividad y en, en educación y lo que va a hablar es, nos pregunta si, si las escuelas matan la creatividad. Ahí lo dejamos. Y luego la tercer, el tercer ponente que, que no viene, que es un vídeo, es Chris Anderson, que es el, el, el podríamos decir que es el, el, el gestor de TED, es el que el dueño de la, de la fundación que tiene estas conferencias. Y un poco esta es una conferencia del año 2002 en donde él se hizo eh, se hizo cargo de TED y un poco daba difundía daba a conocer qué, qué idea tenía porque el TED desde el año 84 que está funcionando y con la, cuando esta persona compró estas conferencias dijo, bueno, los, los que las seguían decían, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver, a ver este hombre que tiene en mente. Y en esta conferencia pues dio a conocer, dijo, bueno, esto está funcionando perfectamente y lo que yo quiero hacer es potenciarlo y de hecho lo ha hecho porque en el año 2002-2001 que él se hizo cargo no eran tan conocidas para nada y desde entonces que ha estado abriéndose cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ahora las conferencias, hay más de 900 conferencias colgadas en internet de acceso gratuito a cualquier persona. Y eso ha sido gracias a que esta persona ha tomado esta decisión en esta línea. Entonces en esta conferencia explica el porqué. Y luego los que sí que vienen, pues por ejemplo, Carlos González. Carlos González es un pediatra catalán que, bueno, pues que tiene varios libros sobre, sobre, pues sobre alimentación infantil y sobre crianza con apego para, la, para con los niños, que es muy, muy bueno, es muy bueno en vivo, es muy bueno en, los, en sus libros, tiene un lenguaje muy coloquial que llega mucho, si te lo quieres creer, porque luego también tienes la otra parte eh, que no hemos traído, por, porque yo estoy en desacuerdo completamente con otro tipo de crianzas que no sean con respeto. Con lo cual, eh, Carlos González es un, es un fenómeno en público y él será uno de los que viene. Después, pues, por ejemplo, Francesc Solé, que es el vicepre vicepresidente de la Fundación CID, y este hombre pues, nos va a decir qué hacer cuando el público no tiene ni el vocabulario ni el modelo y se quiere conservar el rigor. ¿De acuerdo? Después está Joan Melé, que es el subdirector general de Triodos Bank, que también hay alguna conferencia suya por Internet y también es muy potente. Él va a hablar, bueno, un poco va a resumirnos en 18 minutos la conferencia que él suele dar que dura más de dos horas. Entonces, bueno, yo creo que será muy interesante. 
Después está Maite, que ya no hace falta que hable, hable más ya nos de ella. Hablado de... Después está eh, Enrique Castillejo, que es pedagogo, ¿vale? Y su título es, es difícil enseñar, pero qué difícil es que aprendan, aprende a enseñar. Esta es otra de las ponencias. Eh, Javier Muñoz, que es el director de marketing de SIC, aquí en Valencia. Y su ponencia se titula Preparando a las instituciones educativas para atender al nuevo cliente, el marketing educativo como herramienta de gestión. Y por último, creo que solo me queda, eh, José Carlos Ramos, que es un asociado de Avanzalis, que es una empresa privada, de, creo que está en, en Barcelona, si no me equivoco. Y su ponencia es Nuevos paradigmas de aprendizaje, los nativos digitales y el trabajador del conocimiento. O sea que el 6 de mayo se van a cuestionar ciertos paradigmas. Exactamente, esa es la idea. Yo a todas estas personas y a los que empezaron antes de, de seleccionar al, a los ponentes, yo cuando, cuando pedí ayuda a antiguos alumnos y a Band, yo les dije, bueno, esto lo tenemos, lo vamos a lanzar, lo voy a lanzar, si me ayudáis, pues estupendo, y si no me ayudáis, pues lo haré yo, buscaré más otras personas, pero enseguida me dijeron que sí. Yo solo pongo un, solo quiero poner un límite, y es que se hable de esto, que se hable de cuestionar paradigmas. Ya está, no, no, no hay más. Voy a cada uno con cada una de las ponencias ya, el mismo, que se cuestione también los paradigmas que, ten, que tiene y que salga como un nuevo, quizá. Esperemos, esperemos. Esperemos, ¿no, Maite? No sé. En tu caso, además, como doctora en psicología, también con, con eso se, de eso se trata, ¿no? Yo te planteo esto, tú tienes esto, pero a ver si mejoramos entre todos un poco. Claro, yo creo que, se gene, que, que el objetivo es apoyar, el abrir, abrir y despertar de la conciencia, ¿no? El, el visibilizar determinados elementos que tienen que ver con los modos y maneras con los que actualmente se está hoy y desde hace mucho tiempo se está trabajando en distintos espacios, ¿no? Y, y que la gente observe cuáles son las consecuencias negativas que eso tiene, ¿no? Y que responsabil se responsabilice cada persona de que de que realmente forma parte de una sociedad y que su acción genera unas consecuencias globales, ¿no? Porque creo que no todo el mundo es consciente de que con cada paso que da está generando unas consecuencias, ¿no? Y, y que su manera de educar, su manera de, de alimentar, su manera de transmitir los contenidos, el lenguaje que se utiliza, pues tiene unas consecuencias sociales, ¿no? Entonces yo creo que es ese, mm, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Que, que, que proclamaba Gandhi, creo que es ahí, que es muy importante que la sociedad se dé cuenta de que tiene mucho poder, mucho poder, cada persona es muy poderosa, lo que pasa es que nos, nos, se nos olvida, ¿eh? desde un paradigma educativo que, que, que parece que en lugar de potenciar ¿no? el desarrollo de cada ser, en toda su en toda su esplendor ¿no? que es un potencial infinito no pues parece que vayamos cargándonos de miedos de angustias de, de inseguridades no en busca de un modelo social que se ha construido que es que es absurdo no es está basada en el esteticismo en el edadismo en el racismo en el sexismo es decir hay muchas cosas ahí que están generando mucha angustia a las personas ¿no? y abandonando lo que es la sabiduría del ser humano ¿no? con respecto a la alimentación o con respecto a, a la propia capacidad de autosanación que tenemos ¿no? entonces creo que ahí está el, la clave el que, que despertar, despertar, abrir los ojos y decir yo qué puedo hacer por mí mismo y por mi felicidad y por la del mundo con el que convivo porque yo soy el mundo, ¿no? formo parte del mundo pues podríamos seguir hablando del tema, pero lo vamos, lo vamos a dejar a, aquí, eso sí, no sin antes recordaros que el próximo 6 de mayo, de mayo Cuestionando Paradigmas, uno de los primeros eventos de TED, eh, TEDx Valencia, en el Salón de Actos del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación, en la CPI, aquí, en la UPV, ¿no? Aunque ya están Aunque, las plazas agotadas, la posibilidad de seguirlo a en, través... en streaming, pero uh -huh. lo que queremos potenciar es que, que realmente aparezcan personas que digan yo lo quiero organizar en la biblioteca de mi pueblo. Eso es lo que <risa> realmente nos interesa. Claro. Pues entonces www.tedxvalencia.com y encontraréis toda la información, además teléfono de contacto. Sí. Y ahí a David Plau seguramente podrás, supongo que, eh, ponerte, en, ponerte en contacto con la gente que esté interesada, ¿no? Sí. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias Muchas a los gracias. dos. Maite, David, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado en Politécnica, tal cual, donde, por cierto, nosotros...